हेलो गाइस ऑफ यू एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस चलिए साल की शुरुआत करते हैं बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपके लिए टोटल पांच नेमिंग रिएक्शंस लेकर आया हूँ चलिए मैं इन नेमिंग रिएक्शंस को एक ही साथ कवर क्यों कर रहा हूँ बिकॉज इन पांचों रिएक्शन में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है तो चलिए शुरू करते हैं गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल वो रिएक्शन कौन सी है पहली रिएक्शन है वर्ड्स रिएक्शन दूसरी रिएक्शन है फ्रेंकलैंड रिएक्शन तीसरी रिएक्शन है कोरी हाउस सन्थासस चौथी रिएक्शन है फिटिक रिएक्शन पांचवी रिएक्शन है उलमान रिएक्शन देखिए मैंने इनको दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया है जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में तीन रिएक्शन दिखाई दे रही हैं बेसिकली वो किसके द्वारा दिखाई जाती है एल्काइल हेलाइट्स के थ्रू देखिए एल्काइल हेलाइट इन रिएक्शंस को दिखाता है आपको ध्यान रखना है एल्काइल हेलाइट मतलब स्ट्रेट चैन एरोमेटिक रिंग नहीं होना चाहिए आर के थ्रू ठीक है अब राइट हैंड साइड में जो दो रिएक्शन लिखी है वो एराइल हेलाइट के थ्रू दिखाई जाती है सो एराइल हेलाइट तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक बेसिक डिफरेंस तो यही हो गया कि ये अल्काइल हेलाइट और एलाइल एराइल हेलाइट के थ्रू दिखाई जाती है मतलब एरोमेटिक रिंग होना चाहिए वहां पे ठीक है तो फिटिक रिएक्शन जो है बेसिकली एरोमेटिक हेलाइट्स के द्वारा एरोमेटिक हेलाइट्स के थ्रू दिखाई जाती है ठीक है और उसके बाद उलमन रिएक्शन भी एरोमेटिक रिंग्स के थ्रू ही दिखाई जाती है तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया उसके अलावा क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं इनमें वो हम जान लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जरा को देखिए वुड्स रिएक्शन में हम लोग इस्तेमाल किसका करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखिए वुड्स रिएक्शन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं सोडियम का एनए का और साथ में आपको ध्यान रखना है एज अ सोलमेंट आपको ड्राई इथर यहाँ लेना पड़ता है ठीक है ड्राई इथर हम लोग क्यों लेते हैं क्योंकि सोडियम जो होता है वो काफी ज्यादा एक्टिव मेटल है फ्रेंकलैंड रिएक्शन में हम लोग जिंक का इस्तेमाल करते हैं जिंक मेटल का इस्तेमाल करते हैं कोरी हाउस संतास में हम लोग लिथियम का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि लिथियम एक बहुत ही एक्टिव मेटल है तो हम यहां पर भी क्या करेंगे ड्राई ईथर का इस्तेमाल करेंगे ठीक है ड्राई ईथर का इस्तेमाल करने वाले हैं और साथ में यहां पर क्यूप्रस आयोडाइड का भी इस्तेमाल किया जाता है सी यू आई ये आपको ध्यान रखना है यहां पर क्यूप्रस आयोडाइड का भी इस्तेमाल किया जाता है ठीक है और उसके बाद फिटिक रिएक्शन देखिए फिटिक रिएक्शन में हम लोग फिर से सोडियम का इस्तेमाल करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में सो ड्राई ईथर का इस्तेमाल यहाँ पे भी हो रहा है जहां एक्टिव मेटल होगी वहां ड्राई ईथर का इस्तेमाल हम लोग करेंगे एंड उलमन रिएक्शन में स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉपर का इस्तेमाल करते हैं देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड शॉर्ट एंड स्वीट रिविजन करेंगे कि ये रिएक्शन आपको किस तरह से मेमोराइज करनी है और ये दिखती कैसी है तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो वर्ड रिएक्शन से सो so, चलिए गाय शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड्स रिएक्शन से पर आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है यहाँ पर कि सारी की सारी रिएक्शन जो पांचों रिएक्शन है वो डायमराइजेशन शो करती है मतलब आपको डायमराइज करना है दो यूनिट्स को जोड़ देना है और कुछ नहीं करना तो ये डायमराइजेशन प्रोसेस पे काम करती है तो चलिए शुरू करते हैं वर्ड्स रिएक्शन से मैंने आपसे कहा था यहाँ पर एल्काइल हेलाइट लेना है सपोज आपने एक एल्काइल हेलाइट ले लिया आर इसकी टोटल दो यूनिट लेनी पड़ेगी क्योंकि डायमराइजेशन करना है तो यहाँ पर ये दो यूनिट मैंने ले ली इसको याद करने का सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगा तो मैं एरो पर ड्राई ईथर लिख देता हूँ ठीक है और सोडियम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए एक्स दो है तो आपको सोडियम भी दो ही लेने पड़ेंगे ना तो यहाँ पर क्या होगा इसको आप दो एन की यूनिट यहाँ से बाहर निकाल दीजिए और इस आर को इस आर के साथ क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए टाइमराइज हो गया सो फाइनली आर और आर हमको एल्केन मिला प्लस साथ में हमको दो यूनिट किसके मिले एन के ये सिंपल सी रिएक्शन को हम लोग वुड्स रिएक्शन कहते हैं गाइज चलिए शॉर्ट एंड स्वीट रिविजन करते हैं फ्रेंकलैन रिएक्शन का फ्रेंकलैन रिएक्शन में भी क्या होता है यहाँ पर आपको डेमराइजेशन करना है आपको फिर से आर एक्स की दो यूनिट लेनी है सो so, मैंने यहाँ पर आर एक्स की दो यूनिट ले ली ठीक है उसके बाद जरा ध्यान से देखिए मैंने आपको कहा था यहाँ पर जिंक मेटल का इस्तेमाल होगा तो यहाँ पर मैं जिंक मेटल का इस्तेमाल कर रहा हूँ ये जिंक के साथ आप क्या करोगे ये हेलोजन को दो हेलोजन ये जिंक के साथ कंपाउंड uh, बना के बाहर निकल जाएंगे जेड एन एक्स टू की फॉर्म में और फिर से डायमराइजेशन हो गया आर और आर को आपस में आपको जोड़ देना है स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल आंसर इस आर को और इस आर को आपस में जोड़ देना है ये फिर से डायमराइजेशन हो गया बट आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों में सेम यूनिट होना चाहिए आर एक्स जो है आपको दो यूनिट का इस्तेमाल करना है ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर ऐसा ना हो कि यहाँ पर आप एक अलग यूनिट ले रहे हैं और यहाँ पर एक अलग यूनिट ले रहे हैं ऐसा नहीं होगा यहाँ पर सेम एल्काइल हेलाइट का इस्तेमाल होगा ठीक है नेक्स्ट चलते हैं कोरी हाउस सिंथेसिस पर चलते हैं देखिए कोरी हाउस सिंथेसिस जो रिएक्शन है बेसिकली उसमें हम लोगों को दो
ठीक है और दूसरा एल्काइल है देखिए क्वेश्चन कैसा मिलता है आपको एक एरो पर इस तरह से लिखा होता है आर एक्स लिया आपने साथ में फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने क्या लिया लिथियम विद ड्राई इथर ठीक है बड़े ध्यान से इसको देखिएगा आपके एरो पर ये लिखा होगा विद लिथियम विद ड्राई इथर दूसरे बार आपने लिखा होगा सी यू आई इजन इट क्यूप्रस आयोडाइड और तीसरे में आपको एक एल्काइल हेलाइड और देगा मैं सपोज ले लेता हूं आर डैश एक्स तो आपको इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना ये क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ हम उससे कोई मतलब नहीं है आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड करना क्या है इस R को और इस R डैश को आप इसमें डायमराइज कर देना है R एंड R डैश ठीक है शोर्ट एंड स्पीड ये आंसर है आपको इन सब चीजों को देखने की कोई जरूरत नहीं है आपको ध्यान रखना है बाकी ये X जो है और ये X ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा किसके थ्रू लिथियम और कॉपर के थ्रू तो आपको उसका भी टेंशन नहीं लेना है ठीक है गाइस तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग कोरी हाउस सिंथेसिस में इस तरह से करते हैं जैसे कि लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कोरी हाउस सिंथेसिस में कि इस तरह से आपको एक एल्काइल हेलाइट दिया हुआ था ठीक है और यहाँ पर एक बी लिखा हुआ था ठीक है अब जरा ध्यान से इसको देखिए एरो पर क्या लिखा हुआ था एरो पर लिखा हुआ था लिथियम विद ड्राई इथर इस तरह से मेंशन था जैसे ऊपर मैंने मेंशन किया है ठीक है फर्स्ट में और सेकंड में लिखा हुआ था सी यू आई इट क्यूप्रस आयोडाइड और तीसरे नंबर पर आपको एक एल्काइल हेलाइट और दिया हुआ था और वो एल्काइल हेलाइट था कुछ ऐसा ठीक है देखिए जरा ध्यान से सो so, ये एल्काइल हेलाइट आपके पास था यहाँ पर मैं बी लगा देता हूँ चलो जरा ध्यान से इसको देखिए तो आपको करना कुछ नहीं है आपको इन सब पे ध्यान नहीं देना है आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये सोचना है कि यहाँ से मुझे इस एल्काइल हेलोजन को बाहर निकालना है यहाँ से इस हेलोजन को बाहर निकालना है और इन एल्काइल चैन को एक इसको और एक इसको आपस में जोड़ देना है सो एट दी एंड आपको आउटपुट में क्या मिलने वाला है जरा ध्यान से इसको देखिए सो ये चार कार्बन तो यहाँ पर थे ही आपने ये ब्रोमीन को हटा दिया था और ये चैन आपको यहाँ पर जोड़ देनी है तो जरा ध्यान से इसको देखिए यहाँ पर ये चैन आपको इस तरह से जोड़ देनी है इसी को कोरी हाउस संथासिस कहते हैं आई थिंक आपको समझ में आया होगा चलिए अपन शुरू करते हैं नेक्स्ट जो एरल हेलाइट के थ्रू रिएक्शन दिखाए जाते हैं शॉर्ट एंड स्पीड रिवीजन करते हैं यहाँ पर फिटिक रिएक्शन नाउ लुक एट इट फिटिक रिएक्शन मैंने आपसे कहा था एरल हेलाइट्स के द्वारा दिखाई जाती है तो जरा ध्यान से इसको देखिए यहाँ पर एल्काइल की जगह आपको एराइल हेलाइट लेनी है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ आपके पास हेलोबेजिन ले लेता हूँ इसकी भी आपको दो यूनिट इमेजिन करनी पड़ेगी ठीक है ये एज एड इज वैसी रिएक्शन है जैसे कि हमने किसमें देखी है वुड्स में बट यहाँ पर आपको क्या करना है एल्काइल की जगह एराइल हेलाइट का इस्तेमाल करना है अगेन यहाँ पर क्या होगा आपको ड्राई इथर का इस्तेमाल करना पड़ेगा सो यू नीड ड्राई इथर आपको ड्राई इथर चाहिए क्यों क्योंकि यहाँ पर आप सोडियम मेटल का इस्तेमाल करने वाले हैं तो अगेन यहाँ पर हमने सोडियम मेटल का इस्तेमाल किया यहाँ पर दो यूनिट इस तरह से एन की बाहर निकाल दी सो एन ए एक्स यहाँ पर टोटल दो यूनिट बाहर निकाल दी और फाइनली इन दोनों बेंजीन रिंग्स को इजन इट आपस में डायमराइज कर दिया तो जरा ध्यान से इसको देखिए एट दी एंड आउटपुट आपको क्या मिलने वाला है दिस इज योर डिजायर्ड आउटपुट नाउ लुक एट इट ये आपका डिजायर्ड आउटपुट होगा डायमराइजेशन हो गया इस रिएक्शन को हम लोग फिटिक रिएक्शन कहते हैं तो चलिए इस लास्ट जो रिएक्शन है उलम रिएक्शन उसका भी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं शॉर्ट एंड स्वीट रिवीजन इसके लिए भी मैंने आपसे कहा था कि आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी एराइल हेलाइट की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर हम लोग एराइल हेलाइट की दो यूनिट ले लेते हैं फिर से ठीक है तो जरा ध्यान से इसको देखिए ये मैंने दो यूनिट यहाँ पर ले ली है एराइल हेलाइट की बड़ा आपको करना क्या होता है उलमंस रिएक्शन में सोडियम का इस्तेमाल नहीं करना है आपको यहाँ पर कॉपर का इस्तेमाल करना है डायमराइजेशन के लिए कॉपर क्या करेगा दोनों एक्स को आप साथ में लेकर CuX2 की फॉर्म में यहां से बाहर निकल जाएगा इजन इट और फाइनली ये दोनों यूनिट जो आपको दिखाई दे रही हैं वो डायमराइज हो जाएगी इस रिएक्शन को हम लोग उलमंस रिएक्शन कहते हैं तो देखिए आपको ये समझ में आया होगा बेसिकली सभी पांचों रिएक्शन में डायमराइजेशन हो रहा है लेकिन जो शुरू की दो रिएक्शन है वो एल्काइल हेलाइट पे परफॉर्म हो रही है ठीक है और जैसे वर्ड्स रिएक्शन हम लोग बात करें तो वो सोडियम की प्रेजेंस में है फ्रेंकलिन रिएक्शन जिंक मेटल की प्रेजेंस में हो रही है जो कोरी हाउस सिंथेसिस है उसके अंदर भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर हम लोग लिथियम का इस्तेमाल कर रहे हैं लिथियम मेटल का और क्यूप्रस आयोडाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक है थीके? और फाइनली जो हमारे पास विटिक एंड उलमंस रिएक्शन है उसमें हमें डायमराइजेशन किसका करना है उसमें हमें डायमराइजेशन करना है बेंचीन रिंग का ये आपको ध्यान रखना है ठीक है यानी कि आपको एराइल हेलाइट का इस्तेमाल करना है और डायमराइजेशन हो जाएगा सो so फाइनली इस तरह से फिटिक एंड देन उलमंस रिएक्शन जिसके अंदर हम लोग कॉपर का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से सारी रिएक्शन परफॉर्म
आई थिंक आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दीज वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो थैंक यू सो मच गाइज थैंक्स अलॉट